அவரை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகே இது குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் இது வந்து கட்சி உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்தவர் அல்ல எதனாலனா இதுக்கு முன்னாடி இது போ நீதியரசுகள் நியமிச்சிருக்காங்களா அப்ப நம்மளும் நீதி அரசா இருந்தா இந்த மாதிரி பாஜக சார்பாகவோ அல்லது காங்கிரஸ் சார்பாகவோ ஆளுகின்ற கட்சியின் சார்பாகவோ ஒரு எம்பி பதவியோ வாங்கிடலாம் சோ சாதகமான தீர்ப்புகளை வழங்கலான்னு இது நீதிமன்றத்துல ஒரு சில சிறப்பை உண்டாக்காதா இந்த வாதம் முற்றிலும் தவறு சொல்லவே மாட்டேன் மக்களவையின் நீட்சியா அப்படியே என்ன அர்த்தம் மக்களவையில் அரசியல்வாதிகள் இருப்பார்கள் மாநில உள்ள அரசியல்வாதிகள் இருக்கக்கூடாது மக்களாட்சி தத்துவத்திலே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிகள் கொண்ட அவைக்கு இணையாக இன்னொரு இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க அதோட மேல கூட இல்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சொல்லும் போது கூட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆகுது ஸ்டேட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அல்ல மாநிலங்கள் மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர்த்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இல்லை நல்லா என்ன வச்சுக்கோங்க இந்த இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேருமே அரசியல் சார்ந்து இருக்கிறார்களே இதை நான் மாற்ற வேண்டுமேங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு முனகல் சட்டம் கூட எங்கேயுமே இல்லை குடியரசுத் தலைவருடைய நியமனம் லதா மங்கேஷ்கரையோ சச்சின் டெண்டுல்கரையோ வேறு ஒரு சினிமா வந்து ஒருத்தர் வரலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வரலாம் அதனால் நீதியத்து வந்து ஒரு மட்டும் ஒரு வரவர கூடாது உடனே அது வந்து ஒரு இன்ஃபுளுன்னு சொல்றது வந்து என்னால் தனிப்பட்ட முறையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அவங்களாம் டேரக்டா பொலிட்டிக்ஸ் கூட ரிலேட்டடா இல்லையா சார் உதாரணம் சச்சினா வந்து நம்ம சொல்லிட முடியும் இந்திய சார் குற்றவியல் சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே தவறு செய்தவனுக்கு தண்டனை இல்லை தவறுக்கு தான் தண்டனை இது நம்ம தெளிவாக இருக்கும் ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் மூணுமே தனித்தனியாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதிகாரத்தில் அரசியல் இல்லைன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது வந்து பொய் அதுவும் மாநில அளவில் அதிகாரிகள் மொத்தமும் அரசியல் மயமாக்க சரிங்களா மன்னிக்க வேண்டாம் நான் திரும்ப அரசியல் உள்ள போக முடியல வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய பெருந்தகம் பெருந்துகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் மறைந்தக்குரிய திரு பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி திறந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருந்தகம் பிரதிகள் நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு நியமன எம்பியாக முன்னாள் நீதியரசர் திரு அஞ்சல் கோவை நியமிச்சிருக்கிறாங்க பல விதத்தில் வந்து அரசியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்புகள் வலிமையாக இருக்குது ஒரு பக்கம் ஆதரவும் இருக்குது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இருந்தாங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் சட்டத்தில் இடம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வியூவரா நீங்க பொலிட்டிக்கல் ரீதியா பல வருஷமா எழுதுறவரா எழுத்தாளரா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க முதல்ல இது ஒரு அரசியல் கலப்பற்ற விவாதமாக இருக்கட்டும் என்னுடைய எந்த ஒரு கருத்தும் அரசியல் சார்பற்றது அப்படிங்கறத பதிவு செஞ்சுப்போம் இப்போ திரு ரஞ்சன் கோகோய் அவர்களையும் வந்து ராஜ்யசபா எம்பியா போட்டிருக்காங்க இதில் எழும்பக்கூடிய பல்வேறு சர்ச்சைகள் விவாதங்களை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறப்ப சற்றே எனக்கு மனசு கொஞ்சம் நெருடுதான் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கடுமையான விமர்சனம் தேவையா அப்படிங்கிறது தான் என்னென்ன வரலாறு பதவி ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து கேட்கப்படாமலே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் சட்ட ரீதியாக பொதுவாகவே அரசியல் ரீதியாக தார்மீக ரீதியாக சட்ட ரீதியாக கேட்கப்படவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் மாண்டக் ஜெம்ஸ் போர்டு ரிப்போர்ட் வருது அப்போ தான் வந்து இரண்டு அவைகள் வேண்டும் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்புறம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்திய அரசு சட்டம் வருகிறது அப்போது அந்த இரண்டு அவைகள் வருகிறது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இன்னொரு இந்திய அரசு சட்டம் வருகிறது அப்போது இரண்டு அவைகள் இருக்குது அப்போது தொடர்ந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏன் இரண்டு அவைகள் வேண்டும் யாருமே கேள்வி கேட்கல ஆனால் அந்த காலத்தில் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஒன்று போதுமே மக்களவை போதுமே மாநிலங்களவை அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இந்த கேள்வி வருகிற போது இப்போ சமீபத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மாநிலங்களுடைய செயலகம் ராஜ்யசபா செக்ரட்டேரியேட்டு ஒரு ஆவணம் வெளியிட்டது தி செகண்ட் சேம்பர் ஆஃப் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ரோல் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆவணம் இது வந்து அரசு ஆவணம் ராஜ்யசபா வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் இதே கேள்வியை கேட்டிருக்கு உலகம் முழுக்க இது மாதிரி இருக்கிறது எங்கேயெல்லாம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் இருக்கிறதோ அது மாதிரியான மொத்த உலக நாடுகள் மூன்றில் ஒரு நாட்டில் இரண்டு அவைகள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா மூன்றில் இரண்டு நாடுகள் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே மூன்றில் ஒரு நாட்டில் தான் ரெண்டு அவையும் இருக்குது இருக்குது அதிலே கொடுத்துருக்கு அப்புறம் இதற்கான தேவை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா மாதிரியான ஒரு பரந்துபட்ட பல்வகை இனங்கள் கொண்ட ஒரு ஒரு நாடு அவங்க இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் எம் ரைட் வாஸ்ட்லி டைவர்சிஃபைடு கண்ட்ரி ஓகே அதுக்கு இரண்டு அ
மற்றொரு அவையிலே அரசியலில் ஈடுபடாத பிற நபர்களால் விற்பனர்களால் தீர அலசி ஆராய்ந்து தீர்மானிக்கப்படும் நான் சொல்லலை ராஜ்யசபா செக்ரட்டரியில் சொல்லியிருக்காங்க அதனோட பர்பஸ் அதுதான் சரிங்களா அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில தீர்மானங்கள் சில சட்டங்கள் உடனே சில மசோதாக்கள் உடனே வர வேண்டாம் என்று அரசு கருதினால் அப்போது அதனுடைய கால நீட்டிப்புக்கு இது ஒரு வடிகாலாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொதுவாகவே மக்களவையினுடைய நீட்சியாக மாநிலங்களவை இருக்கக்கூடாது மீண்டும் சொல்கிறோம் மக்களவையின் நீட்சியாக மாநிலங்களவை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மக்களவையில் அரசியல்வாதிகள் இருப்பார்கள் மாநிலங்களில் அரசியல்வாதிகள் இருக்கக்கூடாது தவறு அது தார்மீக ரீதியாக தவறு இல்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு சட்டத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க அரசு இல்லை சொல்லவில்லை ஆனால் சட்டம் உரைக்கவில்லை ஆனால் சட்டம் அதை தான் உணர்த்துகிறது ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும் அப்படின்றாங்க மாநிலங்களவையில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களை தீர ஆலோசிப்பார்கள் அப்புறம் ராஜ்யசபா செக்ரட்டரியோட ஆவணத்திலே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அரசியல் கட்டாயங்கள்லாம் சில தீர்மானங்கள் வைக்கிற போது அது வந்து விடுபட்ட சிலர் அதை ஆலசி ஆராய்ந்து தீர்மானிப்பார்கள் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிற போது அது என்ன அர்த்தம் என்ன உணர்த்துகிறது அப்படின்னா எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ளும் இல்லாத அதுக்குள்ள சிக்காத சில விற்பனர்கள் ஓகே நடுநிலையாளர்கள் அவங்களிருந்து சொல்லலாம் அது உண்மையில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் லாஜிக்கில் கூட அதுதான் சரியாக இருக்கும் ஏன் இரண்டு அவைகள் வேணும் நமக்கு சரிங்களா எப்போதுமே அது அதிலே சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா மக்களாட்சி தத்துவத்திலே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிகள் கொண்ட அவைக்கு இணையாக இன்னொரு அவை இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க அதோட மேலே கூட இல்லை அதுக்கு இணையாக இருக்கக்கூடாது இஸ்லாமில் ஒன்று சொல்லுவாங்க இஸ்லாமத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இறைவனுக்கு இணையாக வைக்காதீர்கள் எதையுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதே மாதிரி தான் மக்களாட்சி தத்துவத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவைக்கு இணையாக இன்னொரு அவை இருக்கிறது கூடாது அப்படின்றாங்க ஆனால் இன்னொரு அவையாக இது இருக்கிறது இரண்டும் இணையாக தான் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்டாயங்கள் அரசியல் நிர்பந்தங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மாநிலங்களவை இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ஓகே சரிங்களா அப்போ தான் மக்களுக்கு வந்து தான் தேர்ந்தெடுக்க மக் தேர்ந்தெடுக்க தான் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் பிரதிநிதி அரசியல் சட்ட அரசியல் கட்டாயங்களால் ஏதாவது நீங்க <laughs> 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 இப்போ குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கக்கூடியது மொத்தம் பனிரெண்டு உறுப்பினர்கள் அங்கே இருக்காங்க எம்பிகள் இருக்காங்க அது வந்து இஃப் எம் ரைட் ஆர்டிகல் எயிட்டியில் வித் இன் பிராக்கெட் த்ரீ ஓகேவும் மூன்று எயிட்டி த்ரீ அது வந்து சில சில கலை இலக்கியம் விளையாட்டு இலக்கியம் கலை சமூக சேவை மூன்று சொல்கிறாங்க இப்போ இது மாதிரியான அதில் இருக்கக்கூடிய விற்பனைகளை இங்கே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது எயிட்டி த்ரீல சொல்கிறாங்க அதில் உட்பிரிவு நான்கு எயிட்டி ஃபோர் தான் மீதி பேரெல்லாம் மீதி கூட இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சொல்லும் போது கூட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆகுது ஸ்டேட் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க அதில் மாநிலங்கள் மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் தான் சொல்லியிருக்க தவிர்த்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இல்லை நல்லா என்ன வச்சுக்கோங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பொலிட்டிகல் பார்ட்டிஸ் இல்லை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் தான் சொல்லியிருக்கு மாநிலங்களின் பிரதிநிதியாக வருகிறவர்கள் ஆனால் கட்சிகளின் பிரதிநிதியாக தான் செயல்படுகிறார்கள் சார் இப்போ மாநிலம்னா நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்கள்கிட்ட குறிப்பு கேள்வி கேட்குறேன் மாநிலங்கள்லாம் மாநில அரசு இருக்குது சார் மாநில அரசு இப்போது ஆளுகின்ற அரசு ஏதோ ஒரு கட்சி சார்பாக தான் இருக்கும் அவங்க வந்து எம்பிக்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா கட்சி தான் தேர்ந்தெடுத்து ஆக முடியும் வேறு வழி அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அதுதான் சொல்கிறேன் அதாவது வழி அப்படிங்கிறத விட நாம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து நாம் கட்சி பிரதிநிதிகளை தான் மக்களவை மாநிலங்களவைக்கு மட்டுமே நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் வேறு தொழில் வந்தால் அவங்க முதல் அரசியலுக்குள்ள வந்துடணும் அந்த கட்சியில் சேரணும் அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள கொண்டு வர முடியும் இருக்கு இல்லையா இது யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அதை நீங்கள் இத்தனை நாள் இருக்கிற சிஸ்டத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க இது இந்த பர்பஸ் அது இல்லை மாநிலங்களுடைய நோக்கம் பயன்பாடு அது அல்ல அரசியல் சாராத விற்பனர்களும் நல்லவர்களும் சிறந்தவர்களும் அங்கே இருந்தால் அப்போது ஒரு ஆரோக்கியமான ஜனநாயகம் சாத்தியப்படும் அதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேருமே அரசியல் சார்ந்து இருக்கிறார்களே இதை நான் மாற்ற வேண்டுமேங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு முனகல் சட்டம் கூட எங்கேயுமே இல்லை ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் கேள்விப்படுறேன் ஒரு அப்படி இல்லை அப்படி இருக்கணும் நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன்னே எம்எல்சி என்று சொல்லக்கூடிய மேலவை மாநில மேலவை ஒரு மாநிலத்தில் இருந்தபோது மேலவையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும
அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல சற்றே விவரம் தேர்ந்த நல்லவர்களாக இருந்தால் அவங்க சொல்வது நன்றாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு பர்பஸ் அது தானே பர்பஸ் அது தானே ஆனால் அந்த பர்பஸே போகிற அளவுக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுவாங்க நியமிக்கிறார்கள்ம <laughs> 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 இது குடியரசு தலைவர் நியமனம் இது வந்து கட்சி உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்தவர் அல்ல எதனாலனா இதுக்கு முன்னாடி இது போ நீதிரசுகள் நியமிச்சிருக்காங்களா இல்ல சார் எதுக்குமே ஒரு 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 தொடக்கம் இருக்கணும் இல்ல ஒரு பிரசிடென்ஸ்ங்கிறது எப்ப வரும் முதல்ல ஒரு மாதிரி ஒருதிர போதா பிரசிடென்ஸ் வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் ராஜ்யசபா எம்பியா வரார் ஆமா ஆனா அவர் ஒரு முறை தான் ராஜ்யசபால பேசினார் ஏற்றால் அவர் வந்து பதவி ஏற்று இரண்டரை ஆண்டுகள் கழித்து பேசினார் ஒரே ஒரு முறை தான் பேசுவார் அதை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டுரை என்னுடைய எழுதுறது நாள் இதுல ஆமா அவ்வளவு பொறுப்பா பேசினார் அவருடைய விளையாட்டை விடவும் அவர் ராஜ்யசபாவில் இருந்து பற்றி அந்த கண்ணி போயிச்சிருக்கு இல்லையா பிரமாதம் அவ்வளோ நல்லா பேசினார் உண்மையிலே இப்போது கூட அவர் சொல்கிறேன் இந்தியாவிலே மகளிருக்கான விளையாட்டு சா வசதிகள் அந்த அளவுக்குலாம் இருக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ எடுத்து சொன்னார் இதெல்லாம் ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது ஒரு விளையாட்டில் பவர்ஃபுல் தேசமாக நாங்கள் வரக்கூடாது அப்படிலாம் பேசினாங்க இல்லையா அப்போது சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ஒரு ப்ரூவன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இன்டர்நேஷ்னலி ப்ரூவன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவர் அங்கேயே ஒரு ஒரு மக்கள் மாநிலங்கள் இருந்து கொண்டு இது மாதிரிலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு போது அதுக்கான அந்த பொருளுக்கான வலிமை அதிகம் ஓகே அது மாதிரியாக இப்போது சட்டம் சார்ந்த நீதித்து நீதியம் சார்ந்த பல்வேறு விவரங்களை இவர் எடுத்து சொல்றதுக்கு வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை நம்ம வரவேற்கலாம் சரிங்களா ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு சார் நான் எதனால அதை குறிக்கிறேன்னா ரஞ்சன் கோகோ ஒரு நீதி அரசர் அவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக பலவிதமான கேசஸை உச்ச நிமிடத்தில் பார்த்த ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து யார் யார் என்னென்ன மாதிரி ஐடியாலஜி இருக்காங்களோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவரை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நியமன எம்பியாக போட்டால் எதிர்காலத்தில் அப்போ நம்மளும் நீதி அரசாக இருந்தால் இந்த மாதிரி பாஜக சார்பாகவோ அல்லது காங்கிரஸ் சார்பாகவோ ஆளுகின்ற கட்சியின் சார்பாகவோ ஒரு எம்பி பதவியை வாங்கிடலாம் ஸோ சாதகமான தீர்ப்புகளை வழங்கலான்னு இது நீதிமன்றத்தில் ஒரு சில சிறப்பை உண்டாக்காதா நீங்கள் சொல்கிற அதாவது இதே மாதிரி வாதங்களை எல்லாருமே முன்வைக்கிறாங்க ஓகே இந்த வாதம் முற்றிலும் தவறுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஓகே இந்த வாதத்தில் வலிமை நியாயம் இருக்கு நியாயம் இருக்கிறது நியாயம் இருக்குது வலிமையும் இருக்கிறது நியாயமும் இருக்கிறது வலிமையும் இருக்கிறது இப்போ என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இது மாதிரியான கேள்வி கேட்குற போது மற்ற எண்ணூத்தி முப்பத்தெட்டு பேருமே அரசியல்வாதிகளாகவே இருக்கிறாங்களோ அது ஏன் அது அரசியல் அதாவது வரக்கூடாதாங்கிற கேள்வி எங்கேயும் வரலை அது ஏன் வரல அப்படிங்கிறது ஒன்று சரி அப்புறம் இரண்டாவது இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய நியமனம் லதா மங்கேஷ்கரையோ சச்சின் டெண்டுல்கரையோ வேறு இடத்துலேருந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒருத்தர் வரலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வரலாம் அதனால் நீதியத்து வந்து ஒரு மட்டும் ஒரு வரக்கூடாது உடனே அது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் சொல்கிறது வந்து என்னால் தனிப்பட்ட முறையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அவங்களாம் டேரக்டாக பொலிட்டிக்ஸ் கூட ரிலேட்டடாக இல்லையா சார் உதாரணம் சச்சினை வந்து நம்ம சொல்லிட முடியல இவங்க கூட இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் இவர் கூட அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் நிர்பந்தங்களுக்கெல்லாம் அடிபடியக்கூடிய ஒருவராக இருக்க வேணும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பெரிய போஸ்ட்டுங்க அது அவ்வளோ பெரிய போஸ்ட்டு இப்போ எனக்குமே தெரியும் இப்போது நான் என்னை வந்து ஏதோ ஒரு 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 கல்வி நிறுவனத்தில் பேச கூப்பிட்றாங்க சரிங்களா நான் வந்து வருமான வரி அதிகாரியாக இருந்தேன் கல்வி நிறுவனத்தை பேசுகிறாங்க அப்படின்னு போது அப்போது ஒருவேளை இதே கல்வி நிறுவனத்தினுடைய ஃபைலே ஏன்ட்டு வந்தால் கூட நான் அதுக்காக நான் பார்க்க மாட்டேன் இந்த ரோல் வேறு அந்த ரோல் வேறு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதிகாரம் பண்ணி என்பது வேறு வேறு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா ஒரு விஷயம் தெரியுமா இவ்வளோ நெருங்கிய நண்பர்கள் நாங்கள் இந்த பேர் சேர்ந்து ஒரு சின்ன வெட்டியை கடியும் ஒரு ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி ஒன்று நடத்துகிறாங்க சரி ஓகே மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் அங்கே பேர் சாப்பிட்டேன்னா சாப்பிடும்போது திரும்ப காசு கொடுப்போம் அவங்களும் வாங்குவாங்க நான் சொல்லுவோம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ இது வேற அது வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற கடை வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற அவங்களும் தெளிவா இருந்தாங்க நானும் தெளிவா இருந்தேன் அந்த தெளிவு இருக்குமா அப்படிங்கிறத எல்லாருக்குமே இருக்குங்க அந்த தெளிவு இங்க இருக்கும் நினைக்கிற ஒரு மனிதனுக்குமே இருக்குங்க அப்படி இருக்கிற போது ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிவேரக்கு இருக்க முடியாதானே அது வேற இது வேற இந்த உறவு முறைங்கிறது வேற இங்க இருக்கக்கூடிய பணிங்கிறது வேற அதற்கு இதுக்கு வேறங்கிறது ஒரு தெளிவு சாதாரண ஒவ்வொரு மனிதருக்குமே இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படி ஒரு தெளிவு இல்லை பிறந்து போகிறக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் சாதாரண ஒரு தனி மனிதனாக இருப்பதற்கு கூட அவர் தகுதி இல்லாத வரைக்கும் இப்போ மேபி சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது உணர்ந்துக்க முடியுது இப்போ மேபி அந்த நியமன எம்பிய
தெளிவாக அவன் செய்த தவறு வேறு அவன் தவறு செய்தவன் வேறு தவறு வேறுங்கிற நம்ம தெளிவா இருக்கும் தவறு செய்தவன் ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கறதா இல்ல தவறு என்ன அப்படிங்கறத அந்த தவறுக்கு என்ன தண்டனை மட்டும் தான் பார்க்கணும் தவறு செய்தவனுக்கு தண்டனை இல்லை எங்கே தவறையும் தவறு செய்தவனையும் பிரிக்க முடியாமல் போகிறதோ அப்போதுதான் அவனுக்கான ஒரு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இந்த மரண தண்டனை வந்து ஏன்னா அவனோட தவறையும் அந்த தண்டனையும் அந்த தவறு செய்தவனையும் பிரிக்க முடியாது அது மாதிரி இல்லை எப்பவுமே நல்லா வச்சுங்க சட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த தவறுக்கு இந்த தண்டனை என்று சொல்கிறார் தவிர இந்த தவறை செய்ய ஒரு <laughs> <laughs> நிச்சயமாக ஒரு 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 அரசியல் நிர்பந்தம் ஒரு அரசியல் கட்டாயம் இங்கே வந்துவிடக்கூடாதுங்கிறது நான் தெளிவாக இருக்கும் ரொம்ப நாளாகவே அரசும் நீதித்துறையும் கலந்துடக்கூடாதுங்கிறது பொலிட்டிக்கல் சட்டப்படி இருக்குது அப்படி தான் இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் மூணுமே தனித்தனியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதிகாரத்தில் அரசியல் இல்லைன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது வந்து பொய் அதுவும் மாநில அளவில் அதிகாரிகள் மொத்தமும் அரசியல் மயமாக்க ஆகிறாங்க ஆக்சுவலாக சரிங்களா மன்னிக்க வேண்டாம் நான் திரும்ப அரசியல் உள்ள போக விரும்பல ஆனால் நான் அரசியல் சார்பில் நான் பெரிதும் வணங்கும் காமராஜர் காலத்தோடு அது வந்து போயிடுச்சு பெருந்தலைவர் காலத்தில் அப்படி இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகார வர்க்கத்துக்குள்ளே அரசியலும் அரசியலுக்குள்ளே அதிகார வர்க்கம் கலந்து விட்டதுன்னு தோணுச்சு அதை அப்போவே நான் கேள்வி கேட்டுருக்கணும் இப்போது கூட இந்த கேள்வியிலே நியாயம் இருக்கிறது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் வரக்கூடாது என்னென்னு அது பல்வேறு ஒரு சந்தேகங்களை கிளப்பி விட்டுடும் ஒரு ஐயங்களை கிளப்பி விட்டுடும் மக்கள் மத்தியிலே வந்து தேவையற்ற ஒரு ஐயம் வந்துவிடும் அப்படிங்கிறதா என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிக்கிறது ஆனால் அதற்காகவே ஒரு ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தவறாகத்தான் நடந்து கொள்வாங்க அனுமானத்தின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடியது இருக்குது வலிமையையும் நியாயத்தையும் பார்க்கிற போது மற்றொரு பக்கத்தையும் பார்த்தா நன்றாக இருக்கும் அரசியல் வாதிகள் அரசியல் ஆளுமைகள் வந்து தொடர்ந்து முக்கியமாக நன்றி சொல்ல வேண்டும் மீதி இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் அரசியல் சார்ந்து தான் இருக்க வேண்டுமா என்ற பார்வையாளரை முடிப்பார்கள் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு கற்றையாளராக உங்களுடைய பார்வையில் மிக முக்கியமான விஷயம் இளைஞர்களுக்கு மக்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறீங்க எங்களோட வந்து உங்களோட வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட மருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்